நானும் ரவுடி நானும் ரவுடி என வடிவேல் சொல்வதைப் போல முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனது ஆட்சியை யாராலும் குறை சொல்ல முடியாது என்று கூறி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார் மதுரையில் நடந்த அதிமுகவின் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் வரும் தேர்தலில் இருநூறு தொகுதியில் வெற்றி பெறுவோம் என்று முதலமைச்சர் கூறுவதாகவும் ஆனால் அவர் நிற்கும் தொகுதியில் கூட டெபாசிட் வாங்க முடியாது எனவும் சாடினார் நம்ம முதலமைச்சர் நினைச்சா சிரிப்பு சிரிப்பா வருது எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பா வருது நானும் தான் ரவுடி நானும் ரவுடி நானும் ரவுடின்ற மாதிரி வடிவேல் கணக்கில் நம்ம முதலமைச்சர் என்னது என்னுடைய ஆட்சி எந்த கொம்பனாலும் குறை சொல்ல முடியாது உன் ஆட்சியை குறையா சொல்ல முடியாது உன் ஆட்சியில் என்ன சேர்வு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறோம்ப்பா தவிக்கிறோம் உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் நியமிப்பதில் இருதரப்பினரிடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு திமுக சார்பில் முகவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதில் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ மணிவண்ணன் ஆதரவாளர்களையும் ஒன்றிய செயலாளர்களின் ஆதரவாளர்களையும் வாக்குச்சாவடி முகவர்களாக நியமனம் செய்வதில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் இருதரப்பினரையும் அழைத்து சுமூகமாக பேசி முடிவு செய்ய கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட திமுக செயலாளர் உதயசூரியன் உளுந்தூர்பேட்டை பயணியர் விடுதிக்கு வருகை தந்தார் அங்குள்ள அறை ஒன்றில் எம்எல்ஏ மணிகண்ணன் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர்களை வைத்து உதயசூரியன் எம்எல்ஏ பேசிக் கொண்டிருந்த போது வெளியே இருதரப்பை சேர்ந்தவர்களிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது திருவள்ளூர் மாவட்டம் சிறுவாபுரி முருகன் கோயில் அருகே தம்பதியை வியாபாரிகள் தாக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது பிரசித்தி பெற்ற சிறுவாபுரி கோயிலுக்கு தினந்தோறும் பக்தர்கள் அதிக அளவில் வருவதுண்டு இந்நிலையில் அங்கு வந்த ஒரு தம்பதியை வியாபாரிகள் சிலர் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்கிய காட்சி இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது இந்த சண்டை எதற்காக நடைபெற்றது என காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஐயப்ப சுவாமி விரதத்துக்கு உகந்த மாதமான கார்த்திகையின் முதல் நாளில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை இணைந்து விரதத்தை தொடங்கினர் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மண்டல பூஜையும் வரும் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி நடைபெறும் மகர விளக்கு பூஜையும் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகம் முழுவதும் ஐயப்ப பக்தர்கள் விரதத்தை தொடங்கினர் திண்டுக்கலில் உள்ள மலையடிவாரம் ஐயப்ப சேவா சங்கம் வெள்ளை விநாயகர் கோயில் மேட்டுப்பட்டி ஐயப்பன் மணிமண்டபம் உள்ளிட்ட தலங்களில் திரண்ட ஐயப்ப பக்தர்கள் சரண கோஷத்துடன் மாலை அணிந்து கொண்டு விரதத்தை தொடங்கினர் இதேபோல் தேனி சுருளி அருவியில் நீராடிய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மாலை அணிந்தனர் தென்காசி கன்னியாகுமரி திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து ஐயப்ப பக்தர்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் மாலை அணிவித்து விரதத்தை தொடங்கினர் மணிப்பூரில் அமைதி திரும்ப பிரதமர் மோடி அம்மாநிலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்திருப்பது குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி கடந்த ஓராண்டாகவே அங்கு பிரிவினை மற்றும் துன்பங்களை மக்கள் அனுபவித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மணிப்பூரில் நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து எடுக்கும் என்பது ஒவ்வொரு இந்தியரின் நம்பிக்கையாக இருந்தது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே பிரதமர் மோடி மணிப்பூர் சென்று அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என மீண்டும் வலியுறுத்துவதாக ராகுல் காந்தி தனது சமூக வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வந்தே பாரத் ரயிலில் வழங்கப்பட்ட உணவில் வண்டு இருந்தது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது நெல்லை சென்னை இடையேயான வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணி ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட உணவில் வண்டு இருப்பதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் உணவு பொட்டல மூடியில் வண்டு இருந்திருக்கக்கூடும் என ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தவறு நடந்ததற்காக சம்பந்தப்பட்ட பயணியிடம் மன்னிப்பு கோரப்பட்டதாகவும் உணவு விநியோகம் செய்த நிறுவனத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாகவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்திருக்கிறது சென்னையில் வங்கியில் கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக கைதான நபருக்கு குரல் பரிசோதனை செய்ய காவல்துறையினர் முடிவெடுத்துள்ளனர் திருவல்லிக்கேணி எஸ்பிஐ வங்கியில் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்ட நபரால் வாய்ப்பே செய்யவில்லை அவருக்கு காதம் கேட்காத நிலையில் அவரது விவரங்களை கண்டறிவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர் பழைய குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ளாரா என ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது இதற்கிடையே கைதானவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற காவல்துறையினர் பேசும் திறன் மற்றும் கேட்கும் திறன் தொடர்பான உண்மைத்தன்மையை அறிய முயன்று வருகின்றனர்
தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்திய இலங்கை அதிகாரிகள் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என மத்திய மீன்வள மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் குரியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த வேலப்பஞ்சாவடியில் தனியார் கல்லூரி விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடல் எல்லை பிரச்சினை குறித்து தமிழக மீனவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் அதை இந்திய அரசாங்கம் பார்த்துக் கொள்ளும் எனவும் கூறினார் and periodically we meet at the official meet discuss if anything happen it will be solved that immediately will be solved புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆடுகளை திருடி வந்தவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடமிருந்து பதினைந்து ஆடுகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கரம்பக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஆடுகள் தொடர்ந்து திருடப்படுவதாக காவல் நிலையத்தில் புகார்கள் குவிந்தன இதையடுத்து கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்திய காவல்துறையினர் மருதன்கோன் விடுதி நான்கு ரோடு அருகே ஆடுகளோடு நின்றிருந்த இளைஞரை பிடித்து விசாரித்தனர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசிய அந்த நபரின் பெயர் வீரபாண்டியன் என்பதும் பதினைந்து ஆடுகளை திருடி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது அவரை கைது செய்த கரம்பக்குடி காவல்துறையினர் ஆடுகளை அடையாளம் காண வருமாறு உரிமையாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே எமரால்டு அணையில் திறக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரின் வேகத்தால் கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பாலம் சரிந்து விழுந்தது காட்டுக்குப்பை பகுதியில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயில் குந்தா நீர்மின் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளுக்காக எமரால்டு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க மின்வாரியம் சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இந்த தண்ணீரின் வேகம் காரணமாக எமரால்டு கூட்டுக் குடிநீர் குழாய்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலம் சுரேந்திர நகர் பகுதியில் சரிந்தது அந்தரத்தில் தொங்கும் பாலத்திலிருந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது இது பற்றி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது விரைவில் சீரமைப்பதாக கூறினர் மதுரை அருகே பறவை பகுதியில் பழங்குடியினர் சாதி சான்று கேட்டு பத்தாவது நாளாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பள்ளி குழந்தைகள் மேல் சட்டையின்றி கலந்து கொண்டு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் பறவை பேரூராட்சியில் சத்தியமூர்த்தி நகரில் வசிக்கும் காட்டுநாயக்க சமுதாய மக்களின் பிள்ளைகளுக்கு இந்து காட்டுநாயக்கர் என்று குறிப்பிட்டு பழங்குடியினர் சாதி சான்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தற்போது அப்படி குறிப்பிட்டு சாதி சான்றிதழை வழங்க அதிகாரிகள் மறுப்பு தெரிவிப்பதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்து காட்டுநாயக்கர் என்று குறிப்பிட்டு பழங்குடியினர் சாதி சான்று வழங்க வலியுறுத்தி அவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் பத்தாம் நாளை எட்டியது பத்தாம் நாள் போராட்டத்தில் பள்ளி குழந்தைகள் மேல் சட்டை அணியாமல் கலந்து கொண்டு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் போராட்டத்தின் போது முழக்கங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருந்த பாண்டிய வாழ் என்று அறுபது வயது மூதாட்டி திடீரென மயங்கி விழுந்தார் அவரை சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் சேலம் மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனங்களை திருடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன ஆத்தூர் புதுப்பேட்டை பகுதியில் அக்பர் அலி என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திருடப்பட்டது நள்ளிரவில் முகமூடி அணிந்து வந்த நபர் பைக்கின் லாக்கை உடைத்து திருடிச் சென்றார் இதேபோன்று ராணிப்பேட்டை என்ற இடத்தில் மதுவிலக்கு மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறை அலுவலகங்கள் அருகே உள்ள வீட்டிலும் இருசக்கர வாகனத்தை இருவர் திருடியுள்ளனர் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ள நிலையில் குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் ஆத்தூர் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தீ விபத்தில் உயிரிழந்த பச்சிளம் குழந்தைகளின் உடல்களை அடையாளம் காண டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்த வேண்டும் என குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஜான்சி அரசு மருத்துவமனையில் மின்கசிவால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து பச்சிளம் குழந்தைகள் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரிக்க யோகி ஆதித்யநாத் அரசு குழுவை அமைத்திருக்கிறது தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளை அடையாளம் காணுவதில் சிக்கல் எழுந்திருப்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்தி அடையாளம் காண வேண்டும் என அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் இதனிடையே தீ விபத்தில் ஒரு குழந்தை காணாமல் போயிருப்பதாகவும் தீ காயங்களுடன் பதினாறு குழந்தைகள் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது வந்தே பாரத் ரயிலில் வழங்கப்பட்ட உணவில் வண்டி இருந்தது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே விளக்கம் கொடுத்துள்ளது நெல்லை சென்னை இடையேயான வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணி ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட உணவில் வண்டி இருப்பதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் உணவு பொட்டல மூடியில் வண்டி இருந்திருக்கக்கூடும் என ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தவறு நடந்ததற்காக சம்பந்தப்பட்ட பயணியிடம் மன்னிப்பு கோரப்பட்டதாகவும் உணவு விநியோகம் செய்த நிறுவனத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாகவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்த ஆண்டு சாதனை ஆண்டாகவே இருக்கிறது என்பதற்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடர் அமைந்திருந்தது ஒரே ஆண்டில் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் அதிக வெற்றி சதவீதம் கொண்ட அணியாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது 
இருபத்தி ஆறு போட்டிகள் விளையாடி இருபத்தி நான்கு வெற்றி பெற்ற இந்தியாவின் வெற்றி சதவீதம் தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியமாக உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான நான்காவது டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் இருபத்தி மூன்று சிக்ஸர்கள் விளாசப்பட்டது இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் குவித்தது இது இந்தியாவின் இரண்டாவது அதிக ஸ்கோர் ஆகும் ஒரே போட்டியில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த அணியாக இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது இந்தியாவின் சாதனைகள் ஒருபுறம் இருக்க சஞ்சு சாம்சன் ஒரே ஆண்டில் மூன்று சதங்களை பதிவு செய்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் இந்தியாவில் பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என நித்தி ஆயுக் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பி வி ஆர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆப் பிசினஸ் கல்லூரியில் நடந்த கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய அவர் டிஜிட்டல் உலகில் இந்தியா மிகப்பெரிய ஆய்வகமாக மாறியிருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் தற்போது இருக்கும் பல்கலைக்கழகங்களில் வெறும் இருபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு மாணவர்களை சேருவதாகவும் இதனை மாற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கையை இரண்டாயிரத்து ஐநூறாக இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் உலகளாவிய நிதி பரிவர்த்தனைகளில் நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஐம்பது விழுக்காடு இந்தியாவில் தான் நடப்பதாகவும் ஒரு நாடு நவீன வளர்ச்சி அடைந்த பொருளாதாரமாக மாறுவதற்கு ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியமானவை என்றும் குறிப்பிட்ட பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் நாட்டிற்கான தொலைநோக்கு திட்டங்களை நித்தி ஆயோக் அமைப்பு தயாரித்து வருவதாகவும் கூறினார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சந்தித்து பேசினார் பெரு தலைநகர் லிமாவில் நடந்த இந்த சந்திப்பின் போது இருநாட்டு நட்புறவு வர்த்தகம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக இருவரும் விவாதித்தனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நடந்த சந்திப்பின் போது சைபர் தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் தைவான் ரஷ்யா விவகாரங்கள் குறித்தும் பைடன் ஜி ஜின்பிங் ஆலோசித்தனர் அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் தேர்வாகி இருக்கும் நிலையில் சீனாவுடனான உறவு ஆரோக்கியமாக இருக்கவே விரும்புவதாக பைடனிடம் ஜி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அமெரிக்காவில் அமையவிருக்கும் புதிய அரசுடன் இணைந்து பணியாற்ற சீனா தயாராக இருப்பதாகவும் ஜி ஜின்பிங் பைடனிடம் உறுதியளித்தார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை அமெரிக்க அதிபராக பைடன் சந்திப்பது இதுவே கடைசி முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டிரம்ப் மீதான எந்த ஒரு தாக்குதலும் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கையாக கருதப்படும் என அமெரிக்கா எச்சரித்ததை தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட எந்த திட்டமும் இல்லை என ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் டிரம்ப் ஆட்சியின் போது ஈரான் ராணுவ தளபதி காசிம் சுலைமானி ட்ரோன் தாக்குதல் மூலமாக கொல்லப்பட்டார் இதற்கு பழிவாங்க ஈரான் அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பு முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை அந்நாடு திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறது மேலும் அது எத்தகைய பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என தங்களுக்கு தெரியும் என அமெரிக்க ஊடகத்திற்கு ஈரான் அரசு தலைமை அதிகாரி ஒருவர் பதிலளித்திருக்கிறார் இந்த விவகாரத்தில் பைடன் அரசுக்கு ஈரான் தரப்பிலிருந்து கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளுக்கு இடையே நிலவும் பதற்றத்தை தணிக்கவே ஈரான் அரசு விரும்புவதாக அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவிற்கு எதிரான போரை அடுத்த ஆண்டுக்குள் முடிவுக்கு கொண்டு வர அனைத்து வகையிலும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்திருக்கிறார் யுக்ரைன் ஊடகத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்றவுடன் போர் முடிவுக்கு கொண்டு வருவார் என நம்புவதாக கூறினார் அமைதி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு விருப்பமில்லை என குறிப்பிட்ட ஜெலன்ஸ்கி பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக போரை நிறுத்த தங்கள் தரப்பு தயார் என்றும் தெரிவித்தார் இக்ரைனில் இருந்து ரஷ்ய படைகள் முழுவதுமாக திரும்ப பெறும் வரை போர் நிறுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை என்றும் ஜெலன்ஸ்கி கூறினார் போரில் ரஷ்ய படைகளை எதிர்கொள்ள நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த உதவி தற்போது இக்ரைனுக்கு கிடைப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தெற்கு லெபனான் பகுதிகளில் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன தெற்கு பெய்ரூட் புறநகர் பகுதிகளில் இஸ்ரேல் ராணுவம் மேற்கொண்டு வரும் வான்வழி தாக்குதல்களால் ஏராளமான கட்டடங்கள் குடியிருப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்கும் பணியில் தன்னார்வலர்கள் பாதுகாப்பு படையினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனிடையே தகியே நகரில் எஸ்புல்லா அமைப்பினரின் நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய வீடியோவை இஸ்ரேல் ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது கடந்த இரு நாட்களில் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பினருக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள் குடியிருப்புகள் மீது இஸ்ரேல் ஒன்பது முறை தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது இஸ்ரேல் தாக்குதலில் இதுவரை நான்காயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் பதினாறாயிரம் நபர்கள் காயமடைந்திருப்பதாகவும் லெபனான் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது லெபனானில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணைகளை வானில் தடுத்து நிறுத்தி அழித்ததாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு லெபனான் மீது இஸ்ரேல் வான் மற்றும் தரைவழி தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் இதற்கு பதிலடியாக ஹிஸ்புல்லா அமைப்பும் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் மேற்கொண்டது ஹைஃபா நகரை குறி வைத்து ஏவப்பட்ட ராக்கெட் ஏவுகணைகளை நடுவானில் தடுத்து நிறுத்தி இஸ்ரேல் ராணுவம் அழைத்தது எனினும் முன்னெச்சரிக்கையாக மக்களை உஷார்படுத்தும் விதமாக ஹைஃபா நகரில் சைரன்கள் ஒழிக்கப்பட்டன வானில் இருந்து விழுந்த 
எனினும் உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை என இஸ்ரேல் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாரிஸ் நகரில் பொதுமக்களை பிணை கைதிகளாக சிறைப்பிடித்த நபரை காவல்துறையினர் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு கைது செய்தனர் இஸ்ரேலஸ் மௌலினாக்ஸ் நகரில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் இருந்த வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் கத்தி முனையில் சிறைப்பிடித்தார் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் சுமார் மூன்று மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பிணை கைதிகளை எந்தவித சேதமும் இன்றி பத்திரமாக வீட்டினர் கைதான நபரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் காரணமாக பரபரப்பான பாரிஸ் வீதிகளில் நீடித்த பதற்றம் கணிந்தது காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் நுழைந்த பிறகு மக்களவை விவாதங்களின் தரம் குறைந்துவிட்டதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு விமர்சித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் மூத்த எம்பிக்கள் பலர் அவையில் விவாதங்களை நடத்த வேண்டும் என தன்னிடம் கூறியதாகவும் ஆனால் அதில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும் ராகுல்காந்திக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றும் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார் ராகுல்காந்தியால் சரியாக விவாதிக்க முடியாது என விமர்சித்த கிரண் ரிஜிஜு சில தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கொடுக்கும் தகவல்களை மட்டுமே அவர் அவையில் வாசிப்பதாக சாடினார் வக்ஃபு வாரிய சட்ட மசோதா குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் என கூறிய அமைச்சர் சில அரசியல் காரணங்களுக்காக எதிர்க்கட்சியினர் அதனை எதிர்ப்பதாக தெரிவித்தார் எனினும் இந்த விவகாரத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய பிரிவினர் ஆதரவு பாஜகவிற்கு இருப்பதாக கிரண் ரிஜிஜு கூறினார் அம்பேத்கருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி என்றுமே மரியாதை கொடுத்ததில்லை என மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விமர்சித்திருக்கிறார் மகாராஷ்டிராவில் பல்கர் மாவட்டத்தில் நடந்த தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் தேர்தல் நேரங்களில் மட்டுமே வறுமை ஒழிப்பை பற்றி காங்கிரஸ் கட்சி பேசுவதாகவும் ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த அவர்களால் அதனை செய்ய முடியவில்லை என்றும் கூறினார் ஆனால் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இருபத்தைந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மத அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுவதை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அனுமதிக்கவில்லை என கூறிய ராஜ்நாத் சிங் நீதி மற்றும் மனிதாபிமானமே பாஜகவின் அரசியல் அடிப்படை என கூறினார் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு குறித்து பேசி மக்களிடையே ராகுல் காந்தி குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் புகார் தொடர்பாக விளக்கம் கொடுக்குமாறு காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக தலைமைக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மல்லிகார்ஜுன் கார்கே மற்றும் ஜே பி நட்டாவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நோட்டீஸில் ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மகாராஷ்டிரா தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் ராகுல் காந்தி மற்றும் அமித் ஷா நடத்தை விதிகளை மீறி பேசியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமை நாளைக்குள் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தலைவர்களை தேர்தல் பரப்புரையில் கண்ணியத்துடன் பேச அறிவுறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக தரப்பில் மாறி மாறி தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது அதிகரிக்க வேண்டும் என நித்தி ஆயுக் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பி வி ஆர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆப் பிசினஸ் கல்லூரியில் நடந்த கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய அவர் டிஜிட்டல் உலகில் இந்தியா மிகப்பெரிய ஆயுதமாக மாறியிருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் தற்போது இருக்கும் பல்கலைக்கழகங்களில் வெறும் இருபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு மாணவர்களை சேருவதாகவும் இதனை மாற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கையை இரண்டாயிரத்து ஐநூறாக இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் உலகளாவிய நிதி பரிவர்த்தனைகளில் நாற்பத்தெட்டு முதல் ஐம்பது விழுக்காடு இந்தியாவில் தான் நடப்பதாகவும் ஒரு நாடு நவீன வளர்ச்சியடைந்த பொருளாதாரமாக மாறுவதற்கு ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியமானவை என்றும் குறிப்பிட்ட பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் நாட்டிற்கான தொலைநோக்கு திட்டங்களை நித்தி ஆயோக் அமைப்பு தயாரித்து வருவதாகவும் கூறினார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தீ விபத்தில் உயிரிழந்த பச்சிளம் குழந்தைகளின் உடல்களை அடையாளம் காண டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்த வேண்டும் என குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஜான்சி அரசு மருத்துவமனையில் மின் கசிவால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து பச்சிளம் குழந்தைகள் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரிக்க யோகி ஆதித்யநாத் அரசு குழுவை அமைத்திருக்கிறது தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளை அடையாளம் காணுவதில் சிக்கல் எழுந்திருப்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்தி அடையாளம் காண வேண்டும் என அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் இதனிடையே தீ விபத்தில் ஒரு குழந்தை காணாமல் போயிருப்பதாகவும் தீ காயங்களுடன் பதினாறு குழந்தைகள் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது மதுரை சின்னவுடைப்பு கிராமத்தில் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பை மீறி நிலம் கையகப்படுத்தப்பட இருப்பதால் கிராம மக்கள் சாலையில் பிடித்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் 
மதுரை விமான நிலையம் விரிவாக்கத்திற்காக அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று ஏக்கரில் பணிகள் நடைபெறவுள்ளது இதற்காக சின்ன உடைப்பு கிராமத்தில் நிலத்தை கையகப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இதை கண்டித்து நான்கு நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கிராம மக்கள் மதுரை மாநகராட்சிக்குள் மூன்று சென்ட் இடமும் வீடும் கொடுத்து மேல் குடியமர்வு செய்யுமாறு வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக அமைச்சர் மூர்த்தி முன்னிலையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் கிராம மக்களின் போராட்டம் தொடர்கிறது இதனிடையே திட்டமிட்டபடி கனரக வாகனங்களுடன் அதிகாரிகள் கிராமத்துக்கு வந்தனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கிராமம் முழுவதும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டனர் அப்போது கிராம மக்கள் சிலர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மீது மண்ணெண்ணெய் கேனுடன் ஏறி நின்று எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்க கிராம மக்கள் சாலையில் படுத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சென்னை கடற்கரை முதல் தாம்பரம் வரை மின்சார ரயில் சேவை இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் இதனால் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்திலிருந்து தாம்பரம் செல்லும் ரயில்கள் பல்லாவரம் ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் எனவும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இதனால் பயணிகளின் நலன் கருதி சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் கூடுதல் பேருந்து சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது அதன்படி பல்லாவரம் பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதலாக பத்து பேருந்துகள் தியாகராய நகரில் இருபது பேருந்துகள் பிராட்வே பேருந்து நிலையத்தில் இருபது பேருந்துகள் என மொத்தம் ஐம்பது கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளராக இருபத்தி ஏழு வயதான கரோலின் லியோவிட்டை டொனால்ட் ட்ரம்ப் தேர்வு செய்திருக்கிறார் இதுகுறித்து ட்ரம்ப் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தன் அரசின் பணிகளை அமெரிக்க மக்களிடம் சரியாக எடுத்துச் சென்று கரோலின் லியோவிட் சிறந்த முறையில் பணியாற்றுவார் என நம்புவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் டொனால்ட் ட்ரம்பின் இந்த அறிவிப்பால் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளராக பணியாற்றும் இளம் நபர் என்ற பெருமையை கரோலின் லியோவிட் பெறவிருக்கிறார் ஏற்கனவே கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அப்போதைய அதிபர் ரிச்சர்ட் நிக்சன் நிர்வாகத்தில் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளராக ரான் ஜீக்லர் தனது இருபத்தி ஒன்பது வயதில் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையில் வங்கியில் கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக கைதான நபருக்கு குரல் பரிசோதனை செய்ய காவல்துறையினர் முடிவெடுத்துள்ளனர் திருவல்லிக்கேணி எஸ்பிஐ வங்கியில் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்ட நபரால் வாய்ப்பே செய்யலவில்லை அவருக்கு காதம் கேட்காத நிலையில் அவரது விவரங்களை கண்டறிவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர் பழைய குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ளாரா என ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது இதற்கிடையே கைதானவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற காவல்துறையினர் பேசும் திறன் மற்றும் கேட்கும் திறன் தொடர்பான உண்மைத்தன்மையை அறிய முயன்று வருகின்றனர் மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை மூன்றுள்ளது முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் வீடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது ஜிரிபாம் மாவட்டத்தில் ஆயுதம் கேந்திய குழுவினரால் கடத்தப்பட்ட மெய்த்தி பழங்குடியினர் ஆறு பேரின் உடல்கள் ஜெரி ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டன இது மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறைக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது தலைநகர் இம்பாலில் மெய்த்தி ஆதரவு அமைப்பான கோகோமி போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் வீடுகளை முற்றுகையிட்ட போராட்டக்காரர்கள் கல்வீசி தாக்குதலிலும் ஈடுபட்டனர் மணிப்பூரில் பல்வேறு இடங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டங்கள் தொடர்வதால் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு இம்பாலில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் அமைதியை மீட்டெடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பாதுகாப்பு படையினருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இம்பால் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இணைய சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது வன்முறை செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மணிப்பூர் அரசு எச்சரித்துள்ளது ஆறு காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டத்தை திரும்ப பெறுமாறு மத்திய அரசுக்கு மணிப்பூர் அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது ட்ரம்ப் மீதான எந்த ஒரு தாக்குதலும் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கையாக கருதப்படும் என அமெரிக்கா எச்சரித்ததை தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட எந்த திட்டமும் இல்லை என ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ட்ரம்ப் ஆட்சியின் போது ஈரான் ராணுவ தளபதி காசிம் சுலைமானி ட்ரோன் தாக்குதல் மூலமாக கொல்லப்பட்டார் இதற்கு பழிவாங்க ஈரான் அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பு முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை அந்நாடு திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறது மேலும் அது எத்தகைய பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என தங்களுக்கு தெரியும் என அமெரிக்க ஊடகத்திற்கு ஈரான் அரசு தலைமை அதிகாரி ஒருவர் பதிலளித்திருக்கிறார் இந்த விவகாரத்தில் பைடன் அரசுக்கு ஈரான் தரப்பிலிருந்து கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளுக்கு இடையே நிலவும் பதற்றத்தை தணிக்கவே ஈரான் அரசு விரும்புவதாக அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்த ஆண்டு சாதனை ஆண்டாகவே இருக்கிறது என்பதற்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடர் அமைந்திருந்தது ஒரே ஆண்டில் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் அதிக வெற்றி விழுக்காடு கொண்ட அணியாக இந்தியா
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான நான்காவது டி டுவெண்டி போட்டியிலும் இந்திய அணி சார்பில் இருபத்தி மூன்று சிக்சர்கள் விளாசப்பட்டது இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் குவித்தது இது இந்தியாவின் இரண்டாவது அதிக ஸ்கோர் ஆகும் ஒரே போட்டியில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த அணியாக இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது இந்தியாவின் சாதனைகள் ஒருபுறம் இருக்க சம்ஜோ சாம்சன் ஒரே ஆண்டில் மூன்று சதங்களை பதிவு செய்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளாா்